Салем, достар! Казыр ревью арнасына қош келдіңіздер. Біз өзіміздің кезекті бейнероликімізді ұсынамыз. Яғни, казыр мен сіздерге смартфон жадысын қалай босатыға болатын көрсетемін. Сіздерден нандай жағдай болған шығар. Смартфоныңыз баяу жұмысты бастады. Оның ішіне қарасаныз ше толған фото мен видео материалдар. Өшірен десен еш қайсының қимайсын. Осы сәтте бізге виртуалды технологиялар көмекке келеді. Дәлірек айтқанда біз бүгін Google фото қосымшасын қарастырамыз. Ендеше кеттік. Бұл қосымша Google компаниясының ұтымды шешімдерін бірі деп айтсақ қателеспейміз. Яғни сіз кез келген фото мен видео материалды Google серверлерінде тегін кез келген көлемде сақтай аласыз. Яғни шегі жоқ деп айтсақ қателеспейміз. Онымен қоса барлық фото мен видео материалдар автоматты түрде сол Google серверлеріне жүктеледі. Яғни өзіңіздің қолыңызбен әрбір фото мен видеоны таңдап жүверудің қажеттілігі туындамайды. Google фото қандай жағдайда сізге пайдалы болады? Егер сіз смартфоныңызды жоғалтып алсаңыз, немесе сындыр болсаңыз, болмаса үшіндегі микроэзде карта күйіп кетсе, міне дәл осындай жағдайда барлық фото мен видео материалдар Google фото қосымшасында сақталады. Бұл жағдайда әрине сұртқы жинақтау үші, яғни қарт дискті қолдануға болады. Бірақ көздеріңіз білестер ғой, қазір интернет желісі барлық жерде кейін тараған және дамыған. Оның сіне 5G технология елімізге келі жатыр. Айтпақшы, біз 5G туралы бейнеролик түсірді, оны мұна жерден көре аласыздар. Сонымен қатар қарт дискті сатып алуға біраз ақша жұмсайсыз. Ал мен сіздерге тегін нұсқасын ұсынып отырмын. Google фотоны біз қайдан аламыз? Егер де сізде Android смартфон болса, онда сіз Play Market-тен аласыз. Егер де iPhone болса, онда App Store-дан жүкте боласыз. Егер сіздің смартфоныңызда бұл қосымша болмаса, онда дәл қасыр осы бейнероликті тоқтатып, яғни паузаға қойып, оны жүкте болыңыз. Содан кейін әрі қарай бірге жалғастырайық. Google фотоны іске қосқандан кейін жоғары сол жақта орналасқан батырмаға басып, кейін баптауларға кіресіз. Бұл жерде автоматты түрде жүптеу не синхрондауды қосасыз. Одан әрі фото және видеон автоматты түрде жүптеуде екі нұсқа ұсынылады. Біріншісі жоғары сапада, ал екіншісі түп нұсқа сапасында. Енді мен әр қайсына тоқтал өтейін. Егер түп нұсқа сапасында, яғни еш бір өзгерісіз фото мен видеоңызды Google серверлеріні сақтағыңыз келсе, онда оны жібер еласыз. Бірақ бұл жерде шектеу бар. Яғни сізге тек қана 15 гигабайт виртуалды кеңістік беріледі. Ол толғандан кейін әрине смартфоныңыздың жадысын пайдалануға тура келеді. Ал бізге тегін нұсқасы керек. Сол үшін біз екінші нұсқаны пайдаланамыз. Енді екінші жағдайға келек. Яғни жоғары сапан таңдаған кезде әрине виртуалды кеңістікте сізге шектеу қойылмайды. Бірақ жүктеу екі критерий бойынша жүреді. Фотоға келсек, бұл фото материалдар 16 мегапикселден аспау керек. Егер асып кетсе, онда осы көрсеткішке дейін күшірей тіледі, бірақ еш вайымдаудың қажетсі жоқ дейі ойлаймын. Себебі қазір кітанда барлық смартфондардың негізгі камералар 12 мегапикселмен сүреді. Демек, сіз оригинал түрде, яғни түп нұсқада ол Google серверлерға фотоларыңызды жүкте аласыз. Ал видео материалларға келсек, бұл жерде өкінішті жағдай орын алады. Яғни барлық видео материалдар тек максималды түрде Full HD форматта жүкте Өкінішті. Оның үстіне қазір көп адамдар 4К форматта көргісі келеді. Автоматты түрде синхрандау Wi-Fi және мобилді интернет арқылы жүзеге асады. Егер мобилді интернет лимитсіз болса, онда оны қосып қойуға болады. Сонымен қатар жүптелген барлық фото мен видеолар аккаунтыңызбен байланысады. Яғни кез келген құрылғыдан аккаунт қықырып, оларды көруге болады. Енді Google фотоның тағы бір пайдал жағын айтайын. Барлық фотолар мен видеолар жүптелген соң баптаулар арқылы смартфонда сақталған түп нұсқалар қорқпай өшіре салуға болады. Тағы бір қызық жерін мен сіздерге айтайын. Яғни Google қосымшасында сіз жеке фото, видеомын немесе бір альбом жасап, сонымен басқа адамдармен бөлісе аласыз. Мәселен, сіз бір тойға бардыңыз, ол жерде фотоға түсірдіңіз, адамдардың бейін видеоға түсірдіңіз, тілектер айтылып жатыр, барлығын видео фотоға түсіріп, оны бір альбомға салып, сол альбомды керек тұстандарыңызбен бөлісе аласыз. Онымен қоса, бұл альбомдағы барлық фото мен видеоға әр қайсы комментарий жазалады. Қызық емес бе? Келесі пайдалы қызмет, қызметшісі деп айтсам қателеспейм, ол асистент. Оның қандай көмегі бар? Біріншіден әртүрлі фотолардан кала жасайды, видео материалдардан гиф форматында сурет жасайды, және де әртүрлі видеолардан қосып бір видео материал дайындап сізге ұсынады. Сонымен қатар ең қызығы дәл өсі күнде бұлтыр немесе одан арғы жылдары е болған және қандай фото видео түсіргеніңізді сізге көрсетеді. 
Егер бұлай ойлап қарасаңыз, альбом не үшін керек? Әрине, бұрынғы өткен суреттер мен видеоларды көру үшін. Соңғы айта кететін пайдалы функция – видео стабилизатор, яғни тұрақтандырғыш. Егер сізде нашар камера болса және видео түсіргенде кадрлар секіріп отырса дірілдесе, онда Google Photo арқылы оны реттеуге болады. Ол үшін Google Photo-ны ашыңыз, керекті видеоны таңдаңыз, астында орта түсінде орналасқан баптауларды басыңыз. Кейін сол жағында стабилизацияны таңдаңыз. Бірер сәттен соң жақсартылған видеоңыз дайын болады. Сонымен достар, біз бүгін Google Photo-ны қарастырдық және оның пайдасын түсіндік. Яғни смартфонның жадысын алып тұрған барлық фото мен видео материалдарды Google-дың серверлеріне жіберіп, оның түп нұсқаларын смартфоннан өшіріп тастауға болатын көрдік. Бұл оның пайдалы бір тұсы. Екіншіден, сіз смартфонды қалай дұрыс зәреттау керек, және оның батареясын қалай ұзақ пайдалыңыға болатын білгіңіз келсе, онда жоғарда орналасқан видео материалды тамашылаңыз. Осымен мен сізбен қоштасамын, келесі пайдалы бейнероликте кездескенше сау саламат болыңыз.